গাজীপুরের বেলাই বিল সংযোগ মুখে বাঁধ দিয়ে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ করেছেন প্রভাবশালীরা আমি এই বাঁধে যাব না এই সাড়ে তিনশো তিনশো পরিবারের ক্ষতি আমি করতে পারব অনুসন্ধানে উঠে এসেছে মাছ চাষ করছেন চেয়ারম্যান সহ কয়েকজন প্রভাবশালী এবার আমার বড় বাইরে মারছে এবার অনেক হিন্দু লোকেরা অনেক অনেক হিন্দু লোকেরা মারছে কিভাবে সরকারি জমি গিলে ফেলছেন ক্ষমতাবান চেয়ারম্যান তা নিয়ে টিম সার্চ লাইটের এবারের অনুসন্ধান সকল ল্যান্ড ওনারকে এই মাছ চাষের সুফল দিতে হবে যদি সেটি না হয় তাহলে মাছ চাষ করতে আমরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দিব না বেলাইবেল আয়তন প্রায় চল্লিশ বর্গ কিলোমিটার দেশের অন্যতম বৃহত্তম এই বিলের অবস্থান গাজীপুর সদর কালীগঞ্জ শ্রীপুর এবং কাপাশিয়ার সীমানা ঘিরে চেলাই নদী সংলগ্ন বেলাই বিলে বছর জুড়ে কম বেশি পানি থাকে তবে বিলের ভরা যৌবন বর্ষা মৌসুমে স্বচ্ছ আর বিষমুক্ত এই বিল অনেক মৎস্যজীবী পরিবারের জীবিকার মূল উৎস সুস্বাদু মাছের জন্য বিখ্যাত এই বিল থেকে কত শত মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণ করে তার হিসাব নেই বিস্তৃত জলরাশি আর শাপলা ফুলে ভরা বেলাই বিল পাশের রোসাদিয়া কুমন ও চিলনি গ্রামেও ঢুকে পড়েছে অনেকটা নদীর শাখা প্রশাখার মতো কিন্তু সেই বিলের একাংশ দখল হয়ে গেছে এমন অভিযোগ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে টিম সার্চ লাইট বিলের যে অংশ রোসাদিয়া কুমন ও চিলনি গ্রামে ঢুকে পড়েছে ঠিক সেই অংশে বাঁধ দেখে শুরুতেই ধাক্কা খেতে হল দুই চার গ্রাম মাসে এই মাস মাত্র মাস মাঠে চলতো সংসার চালাইত কেউ এরপর নৌকা কষা চালাইতো এরপরে মাছ মার মাছ মারতাম মাছ মারতাম ও বিক্রিও করতাম নিজেও খাইতাম চলতাম আমার ওগুলো দেয় না আমরা তো ওরা বাধা দেয় আমরা মাছ চাষ করবো হুম এই ধরনের গালি গাল গ্যালাস করে আমরা জমিন বেস বিশ লাখ টাকার জমিন আমরা পাঁচ লাখ টাকা দিমু বেস হ্যাঁ নাহলে আমরা হারা বছর মাছ চাষ করে যাবো রতিচন্দ্র মজুমদার বাড়ি চিলনি গ্রামে পৈতৃকভাবে বিলে রতির পরিবারের জমির পরিমাণ পঁয়ত্রিশ বিঘা সেই জমিতে মাছ আর ধান চাষে সুখের সংসার ছিল কিন্তু সবই এখন স্মৃতি নিজের জমি বাঁচাতে উল্টো মারধরের শিকার হয়েছেন যে চেয়ারম্যান লাগে আমরা চব্বিশ ঘন্টা খা খাড়ছি পাশ করা লাগে নিজে হাত ধরে ইলেকশন করছি কইসে এই বান আমি করব না মাছের পদ করব না কারো করতে দিব না হ্যাঁ বাইরে করাইতেছে মাছের পদ হ্যাঁ নিজে থেকে হ মাটি কাটে নিয়ে আনতে মাটি কাটে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় নেক হ্যার জায়গা কিনছে চেয়ারম্যান অল্প জায়গা কিনছে কিনে নিয়ে এই অনেক গভীর করে গভীর করলে লারের জমিনগুলো ভাঙ্গে পড়ে হের মধ্যে ধান চাষ হার করতে পারে না মাছের পদে চাই না আমরা 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 বড়ো ধান দিয়ে করতে পারি মুক্ত পানি দেয় আমরা খাল আছিল খালটা বন্ধ করে দিছে হুম হ্যাঁ খাল বন্ধ করে দিছে ওখানে হেরা যে পদে করতে হেই হেই পানি দেওয়া একটু একটু খেত করলে হেরা লাড়ি লিয়ে মাঠ দূর করতে হয় হ্যাঁ আমার যেই মাঠটা মারছে মারার বিচার যেন স্থানীয়দের ভাষ্য মতে বিলের এক পাশের সংযোগ মুখে প্রথমে নেট দিয়ে মাছ চাষ করেন স্থানীয় চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান খান সহ বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী এরপর সেখানে বাঁধ দিয়ে স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন রতির মতো অনেকেই নড়ে চড়ে বসেন যার অন্যতম নুরু খান আমি ডিসির কাছে গিয়ে বলছি স্যার এরকম এরকম ব্যাপারে যে আমি অভিযোগটা নিয়ে আসি আমারা খালি শুধু আশ্বাস দেয় আশ্বাস দিয়ে আর কিছু হয় না এই মাছের পদারটা যাতে টিকা থাকে এই জন্য শুধু এই রাস্তা অন্য কিছু না শুধু বান্ডা টিকার জন্য এই যে একটা বাড়ি দেখেন রেকার বাড়ি একটা বাড়ির জন্য পাকা রাস্তার থেকে একটা পাকা রাস্তা হ্যাঁ ঘর পন্ধ করে দিছে এই একটা বাড়ির জন্য এই বেলায় মাঝখান একটা রাস্তা হয় তথ্য বলছে এই নুরু খান সহ চারজন দুই হাজার আঠারো সালে একটি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে মৎস্য চাষ প্রকল্পে বিলের জমি লিজ দেন লিজ গ্রহণ করেন 
চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান সহ চোদ্দ জন নুরু খান সহ লিজদাতাদের তিনজনও মৎস্য চাষ প্রকল্পে যোগ দেন যদিও চুক্তিপত্রে সাতটি দাগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তবে জমির পরিমাণ উল্লেখ নেই রুক্ষ আমি লেখাপড়া করি না খালি কোনো মতন সাইনটা দিতে পারি নেট দিয়ে মাছ ছাড়ার কথা এই কাগজে লেখা তারা নিচে যে এই পর্যায়টা বাঁধ নির্মাণ করব কিন্তু ওই টাইমে সাদা কাগজ ছিল স্টাম্পটা সাদা ছিল সিগনেচার খালি ছিল সবার তখন আমি যখন এইটা হইয়া গেল বাঁধ নির্মাণ করব এই টাইমে আমি প্রতিবাদ করতে আসি যে আমি এই বাঁধে যাব না এই সাড়ে তিনশো তিনশো পরিবারের ক্ষতি আমি করতে পারবো না পড়ালেখা না জানা নুরু খান একসময় প্রকল্প থেকে সরে আসেন এই সময়ে ক্ষমতাবান চেয়ারম্যান ও তার অন্য সহযোগীরা মৎস্য চাষের নামে বিলের রাজা বনে যান বিপরীতে নুরু খান সাধারণ মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠ মেলান কিছু মামলা আমার যে মামলাগুলা করছে কিছু কিছু মামলাতে আমি অব্যাহত পাইছি আমার প্রচুর টাকা গেছে এরকম টাকা পয়সা আমি এরকম হয়রানি হয়েছি মানুষের দ্বারে দ্বারে প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ দিয়ে আমি কোনো কুল কিনারা পাইনি আমি এই অনুকে বলছি যে আমি উনিশটা অভিযোগ করছি বিভিন্ন দপ্তর আপনার কাছে ডিসির কাছে আপনি এইটা না দেখা কিভাবে এই বাঁধের উপরে কিভাবে একটা কাবিল খার বরাদ্দ করেন ইউনুকে আপনার কোনো কথা আমি শুনতে রাজি না ইউনু আমার যেইভাবে ধমক মারায় ইউনু সাপ কিভাবে একটা সরকারি কর্মকর্তা হইয়া আমার এরকমভাবে করে কেন এই হাবিবের জন্য এই রাস্তা নির্মাণ করতে হইব বিলের স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ বন্ধ করে রাস্তার নাম করে মূলত বাঁধ নির্মাণ সেই রাস্তায় সরকারি বরাদ্দ সবই তো তাহলে বেআইনি এই বেআইনি দেখার দায়িত্ব প্রশাসনের কিন্তু তারা কি করছে অনুসন্ধান বলছে বিল নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগ প্রভাবশালী চেয়ারম্যান ও তার স্বজনদের বিরুদ্ধে কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন নীরব এই সুযোগে সাধারণ মানুষকে অধিকার বঞ্চিত করা হয়েছে সেই চুক্তিনামায় তিরিশ বছর মেয়াদ উল্লেখ করা হলেও কৌশলে টাকার অঙ্ক এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে লিজ গ্রহীতাদের টাকায় বাঁধ নির্মাণের চুক্তিতে একবারের জন্যও বিলে তিন শতাধিক মানুষের জমি রয়েছে সেটি ভাবা হয়নি বাবদাদার জমিতে দখলদারদের মাছ চাষ মাছ ধরতে গেলে ভয়ভীতি ও হুমকি দেয়া এবং বাঁধ নির্মাণের পরও অনেকে কথা বলতে ভয় পান এটা নিয়ে আমি আর মানে কোর্ট কাছারিতে যাইতে আমি রাজি না কারণ বর্তমানে যারা গডফাদার থাকে তাদের তারণায় সামনে যদি কিছু একটা সাক্ষ্য প্রমাণ করতে যাই সুতরাং আমরা কুলাতেও পারব না তাদের সাথে পরে পরে যন্ত পরে কি আবার হামলার অস্বীকার হইতে গেল সুতরাং এই পন্থে আমার এটি থাকে আমি আর সামনে বাড়াইতে চাই প্রতিবন্ধী নিতাই চন্দ্র দাসের ভয় তার মতো মানুষও মারপিট থেকে রক্ষা পাননি ক্যামেরায় কথা বললে বাড়ি থাকাও অসম্ভব ক্ষমতাবানের কাছে তার এই অসহায়ত্ব টের পাওয়া গেল এই যুবকের সাথে কথা বলে আমরা খুব কষ্ট হয় এই দুদিন পরে দুদিন পরে মনে করেন ধান চাষ করলে দান হবে না খালি গাছ হবে কারণ আমরা এই কথা বলতে গেলেই আমরা লোক বিরত আমরা লোক ভালো না হ্যাঁ সে হার মানুষ হয়ে আমরা সহযোগিতা করবো আমরা দেখে রাখবো মেম্বার হয়ে অবস্থা করছি ভয়ে কুকড়ে যাওয়া এই যুবক অল্পতে শেষ করলেন ঠিকই এবার আমরা এমন একজনকে দেখাব যিনি এলাকা ছেড়েছেন আমার বাড়িতে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান আছে আমি আজকে প্রায় ছয় বছর হবে যেদিন তো বাড়ি ছাড়ছি তাদের ডরে হয় আমি আয় যবন্ত বাড়ি করে যাই পবন চন্দ্র দাস বেলাইবিলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন অথচ বাপদাদার ভিটায় থাকতে পারছেন না প্রায় ছয় বছর বিক্রি করতে হইল আমি সম্প্রদায় যে আমার একটা ছেলে নেই যে ভবিষ্যৎ আমার একটা কিছু কইরা কর্ম করিয়া যে আমার খাওয়াই আমার জমিন ধানের জমিন ছিল মাছের জমিন ছিল এই জমিন তাদের কাছে বিক্রি করে যা এখন কি করব কোথাও গিয়া বিচার পাইলাম না হুমকি ধমকির মুখে জমি বিক্রি করে পবন এলাকা ছাড়া তবে পুরনো কথা এখনো ভুলতে পারেননি আকাশ বাতাস ভারী তার এই আর্তনাদ 
মৎস্য চাষের নামে দখলদারদের কানে পৌঁছায়নি হয়তো পৌঁছায়নি প্রশাসনের কানেও বাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে টিম সার্চ লাইট দেখা যাক চেয়ারম্যান কি বলেন আমি আর কথা বলতে রাজি নেই ব্যাপারে সরি সাংবাদিকদের আমি লাইক করি না ওকে চেয়ারম্যান কথা বললেন না এবার কথা বলবো উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে বিশ্বাস করবেন না আপনি দেখুন সব ভুগাস আপনার সামনে যে কাবা কাবি করছে কান্না কাটি করছে সব আমি বললাম যে নুরুর মতো মানুষ যে আমার সামনে যে অ্যাটিটিউড করছে আপনি যেটা দেখতেন মানে আমি जन्म दे सर्वशेष এই মাছ চাষের সুফল দিতে হবে যদি সেটি না হয় তাহলে মাছ চাষ করতে আমরা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দিব না তবে চেয়ারম্যানকে সামনে পেয়ে সুযোগ হাত ছাড়া করেনি টিম সার্চ লাইট কেউ জমিতে যেতে পারতেছেন এরকম কোনো মেসেজ আমার জানা নাই আমি তো আমার বাড়ি তো ওখানে আমার মনে হয় এটা মিথ্যা কথা আর কি রতন ভাই তো না চাচা তো ভাই চাচা তো ভাই উনি বলল যে চেয়ারম্যান সাহেব আছে আমাদের এখানে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে না এটা উপদেষ্টা হিসেবে ধরেন আমার এলাকায় শুধু এইটা না আরও বাইরে যেমন এরকম হাজারো প্রতিষ্ঠান আছে হাজারো প্রতিষ্ঠান সবাই তো আমাকে এরকম উপদেষ্টা মানে যে আপনার পরামর্শে আমরা আছি কিন্তু এই এই প্রজেক্টের তো আমি সাথে ইনভলভ না তো যদি তারা সবাই দুই এলাকার মানুষ যদি এখন না পরামর্শ বলতে হচ্ছে যে আমি চেয়ারম্যান এলাকার দুই অঞ্চলের মানুষ যে যেখানে একটা কিছু করে করতে চায় তারা মাছ উৎপাদন করে চলতে চায় जन्म दे मानुष चलाचल नहीं शांति घुम जा চেয়ারম্যান মানে জনপ্রতিনিধি যার কাজ স্থানীয় মানুষের সেবা করা কিন্তু চেয়ারম্যান পদধারী হাবিবের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই হাবিব চেয়ারম্যান সহ আমরা ছয়জনে লিস্ট খাইতাম লিস্ট খাওয়ার পরে দেখা গেছে একবার আমার লোকের চেক কাটছে চেক কাটা দ্বিতীয় বার সে মানে পাইতারা কইরা সে বলে যে আমি আর চেক কাটবো না এই সম্পত্তি আমার আহমদ আলী পেশায় কৃষক বাড়িয়া ইউনিয়নের কুমন ও আতরি এলাকায় পাঁচ একর সরকারি জমি লিজ নিয়েছিলেন সাথে ছিলেন চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান সহ পাঁচ জন আহমদ আলী শুধু কাগজ কলমে লিজ গ্রহীতা বাস্তবে দখলে নেই এই সম্পত্তিতে যখন আমরা আইসি তখন আমি গুন্ডা ভান্ডালে বেদখল দিয়া 
আমরা তো চলে গিয়া আবার আমরা পাঁচজন এটা লিস্ট কাটি লিস্ট কাটি পরে আমগো লিস্ট দেয় সরকার পরে সে আর আমরা তালাগো বয় আর আইতাম পারি নেই সে জোর তো হল করে আসে আমরা অহন বর্তমানে আমগো সে কাছে উনিশশো সালের সেই লিজি জমিও চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে গিলে ফেলার অভিযোগ প্রায় বিশ কোটি টাকা মূল্যের সেই জমির লিজ তালিকায় থাকা অন্য চারজনও দখল বঞ্চিত কাগজ ইয়ে দোহল আমগো দোহলে আমরা দেখতে পারি না আমরা নামতে পারি না আমার ই করে মানুষ আইন না গুন্ডা বন্ডি আইন আমার দৌড়ায় আমি মানুষের চেয়ারম্যান না আর ঘুমি পঙ্কব সরকারি জমিন সুইচা খেতে আমার দোহলও দেয় না অনুসন্ধান বলছে লিজের জমি দখলে ভিন্ন কৌশল নেন চেয়ারম্যান হাবিব এওয়াজ পরিবর্তন দলিল করে সেটি চেয়ারম্যান সহ তিনজন মালিকানা দাবি করেন দলিলে দাতা দেখানো হয়েছে ফজিলাতুর নেছা সহ ছয় জনকে যদিও কথিত দলিল দাতাদের অস্তিত্ব খুঁজে পায়নি টিম সার্চ লাইট তার মানে বুঝতে বাকি নেই মালিকানা দাবির দলিলটিতে ঘাপলা আছে ঘাপলা ধরতে এত অনুসন্ধানেরও দরকার পড়ে না পানির মতো পরিষ্কার এর পেছনে সরকারি অফিসেরও যোগ সাজস্য রয়েছে তারপরও চেয়ারম্যান হাবিব সহ তার দুই সহযোগী জমির মালিকানা দাবি করে আদালতে মামলা ঠুকে দিয়েছেন বিষয়টি নিয়ে সদর উপজেলার সহকারী ভূমি কর্মকর্তার সাথে কথা বলতে চাই টিম সার্চ লাইট এটা যে সরকারের জমি এটা আমরা যে দেখছি উনিশশো সাল থেকে এটা কিন্তু আমাদের লিজ দেয়া এবং পরবর্তীতে যে মামলা হয়েছে এটা কিন্তু তার প্রেক্ষিতে যারা লিজ গ্রহণ করেছে তারা কিন্তু সরকারের থেকে লিজ গ্রহণ করেই পরবর্তীতে মামলা দায়ের করেছে এবং এখনও কিন্তু আমাদের সেই লিজ চলমান রয়েছে অনেকটা আদালতকে হাইকোর্ট দেখানোর মতো সরকারি জমি নিজের দাবি করে মামলা এবং সময় ক্ষেপন পাশাপাশি ভোগ দখলে রাখা সবই চেয়ারম্যানের কারসাজি তবে এ নিয়ে চেয়ারম্যান একটি ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলেও সেটি ছিল গোজামিল এটা কোনো দখল দখল করি নাই এইভাবেই আছে আমি মামলা করি নি তো আপনি তো নাম দেখলাম বাদী মা বাদী হিসেবে যে আমার দলিল হিসেবে নাম ইয়া দিছে এই যে আপনি ইয়া করছেন এই যে আপনার নাম আগুরা হ্যাঁ ঠিক আছে তো দলিল আমার নাম আছে সেই কারণে আমার নাম দিছে কিন্তু আমি আমি মামলা করি নি মামলা চালায় প্রতিদিন ভাই আর শুকুর সাত দুজনে আচ্ছা বিশেষ করে শুকুর চান আপনি কি এরকম কি কোনো কোর্টকে অবহিত করেন যে আমি এটার সাথে ইনভলভ না কিংবা আমি বাদী না করি নাই আমি ইতিমধ্যে যারা মানে আমাদের ইনু মহোদয় বা এরকম যারা এর সাথে মানে বোঝেন জানেন আমি তাদের ওনাদের ই চাচ্ছি কি বোঝা গেল সরকারি জমি লিজ পরে মালিকানা দাবি করে সরকারের বিরুদ্ধে চোদ্দ বছর মামলা লড়ছেন তাও নাকি কিছুই বোঝেন না সার্বিক বিষয়ে আমরা জেলা প্রশাসকের মুখোমুখি হয়েছি বেলা বিলে আশেপাশে সারা বছরই ওরা এক এক বছরে ফসল হয় সেখানে বাকি সময়টা পানি থাকে তো সেখানে মৎস্য চাষি থাকে মৎস্য চাষির যে বিষয়টা আমার নজরে এখন আসলো যে এই বিষয়ে যে বাদ দিয়ে মৎস্য চাষকে ব্যাহত করা এটাও আইনগতভাবে ঠিক না আমরা এটাও ব্যবস্থা গ্রহণ করব এবং সেখানে সরকারি জমিগুলো যেগুলো আপনার কারো যদি বেদখল থাকে সেগুলো আমরা জানা মাত্রই সরকারি দখলে আনার বিষয়ে আমাদের আমরা কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকি স্থানীয় মানুষের জমির উপর মাছ চাষ সেটি নিয়ে প্রতিবাদ অভিযোগ দীর্ঘদিনে ব্যবস্থা তো দূরের কথা উল্টো ঘটনাস্থলে ইউনোর উপস্থিতিতে কয়েকজন সাংবাদিকও লাঞ্ছিত হন সেই ঘটনায় চেয়ারম্যান সহ ছয় জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তারপরও বাধ দিয়ে মাছ চাষ থামেনি এখন দেখার বিষয় প্রশাসনের ভূমিকা কি
दर्शक सुनिर्दिष्ट को तथ्य परामर्श किंबा अभिजोग थे जोाजोग करते स्क्रिने देखान नम्बर जानाते पर सामाजिक जोाजोग मध्यमे अपन दे तथ्य समाज रंधे रंधे घापटी मेरे थका जमाट अंधकारे आलो फिले टीम सार्च लाइट अनुसंधान आलो हाथ देखा अंधकार पथे